智临同王李谦，求志在亲民之力，端重寻良，教忠立资，敬之臣欲，龙褒奖，资以谈恩，赐字为信，刻成清白之风，家资暴政，用为显扬之志，必以殊荣，钦此。谢主隆恩，恭喜信王，有劳明公公。哥，哥，听说朝廷又给你升官了。这风风火火的没个规矩。哎，这是佳妹，让明公公见笑了。早就听说李小姐性情率直，女中豪杰，今日所见果然如此啊。见过敏公公。哎呀，李小姐客气了。敏公公，外祖母身体怎么样了？一切安好，公主默念。呃，这次老奴来送旨吧，一来是替陛下为信王提前贺寿，这二来嘛，又替太皇太后前来看望公主，境况如何了？我一切都好，劳烦公公转告外祖母，让她自己多注意身体。好的，公主。回都城的马车还在外面候着呢，那我就不打扰了，先行一步了。我送你。好，来，告辞了，告辞。公公慢走啊！哎，哥，这朝廷突然下旨给你封赏，是为何意啊？这传旨的是敏公公，那这封赏呀，肯定是太皇太后的意思了。可惜爹娘不在秉州，若他们知道你有此番成就，指不定高兴成什么样了。那你倒给我说说，你这一天到晚不见人，也能干嘛去了啊？哎呀，我已经长大了，能不能别老用小孩子的方式对待我？好，长大了，那就赶紧收收心，找个人嫁了吧。好不容易娘被爹带去都城复职，这几年来终于没人管我成亲了，如今这个差事都被你给接管了。难道你想一辈子嫁不出去啊？啊，当尼姑啊？我真是这么想的，你这丫头，李家家产丰厚，东东就一辈子不嫁，我这做嫂嫂的也能护她一世无忧呢。还是嫂嫂疼我，你就纵容她吧你。什么呀，女子嫁人本来就并非天经地义的，她要是嫁的不好，那跟踏入地狱有什么区别？就是，嫂嫂你说的对，太对了。我只是啊，当然了，那什么，好男人也是有的。嗯，你哥这样的，你就照着你哥这样的找。准没错，嫂嫂，你还真是两面不得罪啊下完雨了啊！嘿，嘿，夜梦见，雨声滴答的屋檐，像敲打在我窗前。我还怪人家小孩欺负你，我这不也在欺负你？旁人笑我疯癫，只因没有人。你说这些年我给你寻了那么多大夫，你这个病怎么就是不见好呢？小三，这样也挺可爱的，这样也挺好的，可以自由自在、无忧无虑的过完一生，还不知道让多少人梦寐以求呢，是吧？晴安，我们就这样一直过一辈子吧，好不好？好。
许会慈悲一点，伤为许多流年。好在爱情还没到。虽然不知道为什么会清醒过来，但如果他知道了，会不会就离开我了呢？其实一直这样也挺好的。可恩准了，传王上口谕，你被革职了。王中长，你还是回家歇息去吧。宫外民不聊生啊，皇上却横征暴敛，永进国，这是要亡啊！干什么？干什么都没干。干什么？把他们带走，关入大牢。是。走，走。干什么？你可不要欺人太甚啊！我虽然做过水匪，但从未欺辱过南平的百姓。曾经何时，还帮过先帝爷，扛起过海寇，没有苦劳也有苦劳。闭嘴！进海湖的命令，哪有你废话的余地啊！官人，官人呐、啊，我家就这么一个儿子，如果他有什么三长两短，我们周家就断了香火。如果不是世道不好，谁愿意去当恶人呢、啊？废话，快走，走。哎呀